गाइस वेलकम बैक मैं नरेंद्र कुमार तहत दिल से स्वागत करता हूँ इस अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है पढ़ाई पढ़ा फॉर यू ठीक है माय डियर फ्रेंड्स कुछ भी चीजें समझने से पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ इन चीजों को सुनिएगा नहीं बल्कि समझिएगा क्योंकि जिन चीजों को सुनते हैं समझते हैं वो हमारी लाइफ में काम आती है और ये जो चैप्टर है जिसका नाम है हम लेके आए हैं जिसका नाम है एल पी जी लाइफ पी जी लाइफेशन प्राइवेटेशन ग्लोबलाइजेशन उदारीकरण जिसे बोलते हैं हिंदी में उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण ठीक है तो सबसे पहले हम बात करने वाले इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें थी इस न्यू इकोनॉमी पॉलिसी जिसका नाम था एलपीजी इसकी वजह क्या थी ये हमारी इकोनॉमी में क्यों लानी पड़ी उसके पीछे बहुत सारी खामियां थी बहुत सारी कमियां थी जिसे बोलते हैं ड्रॉबैक तो हम डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले आज ड्रॉबैक हमारे क्या है ड्रॉबैक क्या रहे और हमारी जो इकोनॉमी थी हमारी जो इकोनॉमी थी वो मिक्स इकोनॉमी थी क्या थी मिक्स इकोनॉमी थी लेकिन हमारे मिक्स इकोनॉमी होते हुए भी सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट रोल होता था जो जिसकी चलती थी वो था पब्लिक सेक्टर यानी सरकार की चलती थी और प्राइवेट सेक्टर की बिल्कुल भी, 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 भी नहीं चलती थी 90 से पहले ठीक है तो ये बहुत बड़ा रीजन था नाइन इसमें न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लाने की वजह ठीक है और हमने उसको लाने के लिए क्या क्या चीज करा ठीक है हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले किस तरह से ये न्यू इकोनॉमी पॉलिसी हमारे इकोनॉमी में आई या हमारी अर्थव्यवस्था में आई ठीक है तो उसके पीछे हम सबसे पहले हम कुछ खामियों को गिनवा रहे हैं कुछ ड्रॉबैक है जिसकी वजह से हमारे माइंड में ये न्यू इकोनॉमी पॉलिसी की आई थी ठीक है तो सबसे पहले न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लाने वाले कौन थे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लाने वाले हमारे दो एक थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और एक हमारे थे प्राइम मिनिस्टर ठीक है नाइन्टी के दौरान एक हमारे क्या थे नरसिंह राव उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे नाइन्टी के दौरान और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह इसी वजह से ये न्यू इकोनॉमी पॉलिसी यानी नई आर्थिक नीति या जिसे बोलते हैं लाइवेशन प्राइवेटेशन ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आई थी ठीक है तो सबसे पहले उसी वजह से हमें यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक से सेवन बिलियन का लोन भी लेना पड़ा था इस वजह से इस वजह से ये हमारे माइंड में या आप कह सकते हैं हमारी इकोनॉमी में ये आई थी तो सबसे पहले कौन कौन सी चीजें हमने कमियां थी सबसे पहले जो इंडिया की जो इकोनॉमी थी जब देश आजाद हुआ तो सिंस इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी के जस्ट बाद हमारे सामने हमने कौन सी इकोनॉमी बनाई थी मिक्स इकोनॉमी ठीक है और यहाँ पे बताया सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया फोर फॉलोड अ मिक्स इकोनॉमी बट इन द रियलिटी टू पब्लिक सेक्टर डोमिनेट द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ अवर इकोनॉमी पूरी तरह से जो कंट्रोल था वो किसका था मिक्स इकोनॉमी होते हुए भी प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल नहीं था पब्लिक सेक्टर का था सबसे ज्यादा जो चलती थी पब्लिक सेक्टर की चलती थी जो भी रूल रेगुलेशन बना दिए जाते थे वो प्राइवेट सेक्टर को मानने पड़ते थे वो अपनी मर्जी से अपनी इंडस्ट्री को डेवलप नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने क्या करता था जो भी प्राइवेट सेक्टर करना चाहते थे तो उनपे क्या कर देता आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा वो सारी रिट्रिक्शन थी वो सारी दिक्कतें थी वो सारी दिक्कतें परेशानियां थी उनके सामने कि प्राइवेट सेक्टर अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते थे तो इसमें सबसे पहले ये बताया गया दूसरी चीजें कि कौन कौन से रीजन है हम जो सारी चीजें जो नो इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी उसके पीछे रीजन क्या है क्योंकि कहते ना कि हर कोई बंदा अच्छा नहीं होता कोई बुरा नहीं होता उसके रीजन होते हैं उसके कारण होते हैं कि उसमें क्या क्या कमियां है जिसकी वजह से वो बेकार थी ऐसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी हमारे लिए क्या थी बहुत बेकार थी और किस वजह से वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बेकार थी या उसमें ड्रॉबैक क्या थे उसमें कमियां क्या थी वो ये सारे पॉइंट थे तो सबसे पहले बात करते हैं पुअर परफॉर्मेंस एंड पब्लिक सेक्टर यानी कि किसका पब्लिक सेक्टर जो था उसका रोल कैसा था पुअर परफॉर्मेंस था यानी कि हिंदी में बोले साजन उद्यमों का प्रबंध क्या था एकुशल था यानी कि जो वहां के हालात थे बहुत ही बेकार थे यानी कि देश में हमने अपनी इकोनॉमी को क्या कर दिया था 1950 के बाद में क्लोज इकोनॉमी बना दिया था क्या बना दिया था क्लोज इकोनॉमी किस वजह से कि हम क्या है सेल्फ डिपेंडेंट है क्या है सेल्फ डिपेंडेंट है हमें विदेशों से कोई जरूरत नहीं है हम विदेशों से हमें मत कहने का मतलब क्या था हमें विदेशों के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है यानी हमने कोई भी इंडस्ट्री डेवलप करने के बारे में नहीं सोचा सिर्फ हमने क्या सोचा कि हम विदेशों से क्या करेंगे हम इंपोर्ट करेंगे विदेशों से ज्यादातर चीजें मंगाएंगे ठीक है हमने क्या करा अपने आपको सेल्फ डिपेंडेंट दिखाया लेकिन दरअसल ये क्या है कोई भी बंदा कितना भी सेल्फ डिपेंडेंट क्यों ना हो लेकिन उसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है जैसे कि हमें डेली टू डेली लाइफ में हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है अगर एग्जांपल के तौर पे मुझे 90 परसेंट मार्क्स लेकर आने तो 90 परसेंट मार्क्स सिर्फ मेरे नहीं होंगे मेरे टीचर की हेल्प से हो सकते हैं मेरे 
ट्यूशन वाले की वजह से हो सकते हैं मेरे पेरेंट्स की वजह से हो सकते हैं क्योंकि पेरेंट्स मुझे अगर अच्छी टाइम की फीस ना दे ट्यूशन की फीस ना दे स्कूल की फीस ना दे तो शायद मैं 90 परसेंट मार्क्स नहीं हासिल कर सकता तो सोचो इतने सारे लोगों की जरूरत होती है नाइन्टी परसेंट लाने में तो इंडिया को यानी इंडिया की इकोनॉमी चलाने में भी किसकी जरूरत होती बहुत सारे कंट्री की जरूरत होती कि हम अपने देश की बनी हुई चीजें विदेश में बेचें लेकिन हमने क्या कर दिया सिर्फ फोकस करा इंपोर्ट पे ना कि एक्सपोर्ट पे हमने कुछ भी चीजें अपनी नहीं बनाई और यही कारण था कि पुअर परफॉर्मेंस था हमारा पब्लिक सेक्टर का कि सरकार उछल तो रही थी पब्लिक सेक्टर उछल तो रहा था लेकिन काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा था दूसरी चीजें डिफिसिट इन बीओपी यही कारण था कि भुगतान से घाटा कहते हैं इसी हिंदी में बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी सारा जो पैसा था विदेशों के जो चीजें मंगाते जा रहे थे हम लगातार इंपोर्ट करते जा रहे थे खुद चीजें हम खुद भी कुछ भी चीज बना नहीं रहे थे हम मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी नहीं कर रहे थे हमारा कोई भी प्रोडक्ट नहीं था हम क्या करते थे इंपोर्ट करते थे तो जो भी हमारा पेमेंट होती थी वो कहां चली जाती थी बाहर देश में चली जाती थी ठीक है बारिश अच्छी होती थी मानसून भी होता था लेकिन हमने कर्जा बहुत ज्यादा ले रखा था क्या ले रखा था सार बहुत ज्यादा कर्जा ले रखा था और इसी वजह से हमारा फोर इन फोरन एक्सचेंज रिजर्व यानी हमारा जो एक्सचेंज करने का जो रेट था वो बहुत ही क्या होता जा रहा था घाटे में जा रहा था यानी हमारा फोरन एक्सचेंज रेट का मतलब था विदेशी बिल में दर कहते हैं हिंदी में से यानी हमारा फोरन एक्सचेंज रेट कम होता जा रहा था क्योंकि हमारे देश की जो कैपेसिटी थी बहुत ही बेकार थी जब हमने सेवन बिलियन आपको एक चीज बताएं जब इंडिया ने सेवन बिलियन का लोन लिया उससे पहले के जो हालात थे इंडिया के बहुत ही बेकार थे इंडिया के पास चार दिन का खाने के लिए विदेशों से आयात करने के लिए चार दिन का उनके पास पैसा नहीं था इसी वजह से क्या था सेवन बिलियन का लोन लिया था किसने इंडिया के दो प्राइम मिनिस्टर की बात बताई थी थोड़ी देर पहले आपको ठीक है उसमें उन दोनों की वजह से ये न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आई थी लेकिन उस समय जब हम न्यू इकोनॉमी पॉलिसी जब अपनाई गई थी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास जब हम पहुंचे थे दोनों नेता तो उनके सामने उन्होंने कहा कि आपके पास तो औकात आपके चार दिन की है आप विदेशों से आया चार दिन का कर सकते हो हम आपको कैसे लोन दे सकते हैं बहुत मुश्किलों की वजह से बहुत मुश्किलों के बावजूद हमें क्या लोन मिला था ठीक है तो ये सबसे पहले फॉरन फॉरन एक्सचेंज रेट हमारे पैसे की जो वैल्यू थी बहुत ही कम होती जा रही थी इसी वजह से ये बताया गया फॉरन फॉरन एक्सचेंज रिजर्व ठीक है और इसके बाद हमारा जो इन इफिशियंट मैनेजमेंट हमारा जो मैनेजमेंट में था काम करने का तरीका बहुत ही बेकार था क्यों क्योंकि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर को कम इंपोर्टेंस देते थे पब्लिक सेक्टर को ज्यादा दे, देते जा रहे थे लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि प्राइवेट सेक्टर देश को डेवलप ज्यादा कर सकता है नई फोर्स रख सकता है नई चीजें डेवलप कर सकता है लेकिन पब्लिक सेक्टर ऐसा नहीं कर सकता था तो ये सारी चीज थी ड्रॉबैक थी उसमें कमियां थी और इसी वजह से उसको मैनेज करने के लिए उसको मैनेज करने के लिए कुछ पॉलिसी का बताया गया टू मैनेज द इकोनॉमिक क्राइसिस नाइनटी नाइन इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब आर्थिक संकट यानी देश में जो नाइनटीन में संकट आ गया था हम लाचार हो गए थे क्या लोन लेने के लिए उसके पीछे हमने क्या करा इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट आईबीआरडी और वर्ल्ड बैंक या तो आईबीआरडी गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट क्या कर दिया उन्होंने आईबीआरडी से या वर्ल्ड बैंक से कह सकते हैं एंड आईएमएफ रिसीव 7 बिलियन लोन अभी थोड़ी देर पहले हमसे यही बताया था कि इंडिया की गवर्नमेंट ने 7 बिलियन का लोन लिया था अपने देश की अर्थव्यवस्था को मैनेज करने के लिए उसको चलाने के लिए ठीक है और यहां तक कि जब इंडिया ने सेवन मिलियन का लोन लिया तो हमारे उस समय के हालात के बीजेपी नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जब उन्होंने लोन लिया तो उन्होंने कहा कि आपकी जो इकोनॉमी है ना वो अच्छी नहीं होगी हम तो दोबार से गुलाम बना देंगे क्या कर देंगे इंडिया को ये तो क्या कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक आई के गुलाम बना रहे हैं लेकिन माई डियर फ्रेंड्स जो हमारे मनमोहन सिंह थे वो एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे एक फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्हें पहले से उन्हें पता था कि कैसे कैसे देश का डेवलप किया जा सकता है इसी वजह से उन्होंने सेवन मिलियन का लोन लिया ठीक है और यही कारण था एक वजह से अटल बिहारी के वाजपेयी की जो कमिटमेंट की थी एक गंदी कि ये तो वो बंदे हैं जो अपने आप को द्वार से गुलाम बनाने वाले हैं ठीक है किसके वर्ल्ड बैंक से और आई के तो उन्होंने कहा कि हम एक तो गुलाम नाइनटीन फोर्टी सेवन के पहले अंग्रेजों के थे लेकिन अब हम इनके भी गुलाम बन जाएंगे तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही थी वो बात क्या थी उन्होंने कहा कि वो बोले नहीं उन्होंने एक बात कही कि जस्ट वेट एंड वोच आप देखते रहो आपको कुछ करके दिखाएंगे और यही कारण था माइंड एफेक्ट उन्होंने क्या करा ऐसा करा पांच साल में ना वो सारा जो भी हमारी जो थी जो उन्होंने विदेशों से लोन ले रखा था वो भी लौटाया और हमारे देश की जो गाड़ी थी वो प्लेटफॉर्म पे आ चुकी थी हमारे देश की जो इकोनॉमी थी वो डेवलप हो चुकी थी और भारत देश के इन्वेस्टर भी हमारे देश में आने लगे थे 
ठीक है अब जो चीजें अब हम वो बताने वाले ये तो हमने इतना हमारे लिए जो कमियां थी वो चीज काम कर रहे हैं अब हम वो बता रहे हैं जो हमने किया ठीक है तो 1991 में जो पॉलिसी थी वो जुलाई 1991 में लागू कर दी गई और उसके बाद में हमारे सामने तीन ऑर्डर्स आए थे तुम्हें पता है ये ऐसे ही मिले हमें न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आसानी से नहीं मिल पाई हमने इसे हमने बोल दिया कि उनकी वजह से हुआ उन नेताओं की वजह से हुआ लेकिन उन्होंने सामने वाला जब आपको लोन देता है या आपको कुछ उधार भी देता ना तो ये पूछता है भैया कब लौटाओगे तो इन्होंने भी क्या करा हम सारे सामने तीन कंडीशन रख दी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने कि आपको ये काम करना पड़ेगा तभी इस कंडीशन में आपको लोन दे सकते हैं तो कंडीशन क्या थी सबसे पहले रिव्यूज रिडिक्शन और और प्राइवेटेशन यहां पे क्या है कि जो प्राइवेटेशन पे आपने जो प्राइवेट प्राइवेट बंदों पे जितनी प्राइवेट कंपनी है उन पे बहुत सारे रिडिक्शन लगा रखे हैं तो उसमें क्या करना चाहिए आपको कुछ कमी करना चाहिए उनको छूट देनी चाहिए आप क्या करते हो उनको लाइसेंस लगा देते हो आपको रिडिक्शन लगा देते हो कि आपको नई कंपनी खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इतनी सारी दिक्कतें भैया प्राइवेट सेक्टर ना चाहते हुए भी कुछ नहीं करना तो प्राइवेट सेक्टर को भैया अपने इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए कुछ को छूट दे दो ठीक है दूसरी चीजें आपको क्या करना है रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का मतलब ये था कि आपको पब्लिक सेक्टर का रोल है वो रिड्यूसिंग करना पड़ेगा रिड्यूसिंग का मतलब होता है कि आपको साथ हिंदी में बोले सारे क्षेत्र में कमी लानी पड़ेगी या पब्लिक सेक्टर मतलब सरकार की जो रोल है उसको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा यानी कि आपको पहले क्या था आपको इसके अकॉर्डिंग तो लाइवलेशन करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा लाइवलेशन ठीक है जो पहली पॉलिसी थी दूसरे भी क्या था आपको प्राइवेटेशन करना पड़ेगा ये नहीं पब्लिक सेक्टर को अपना काम करना दो करने दो और गवर्नमेंट अपना काम करे ठीक है क्यों सरकार को उसमें टांग लड़ा देती है हर काम को प्राइवेट सेक्टर में जो भी कुछ करना चाहते हैं आप इंडस्ट्री डेवलप करना चाहते हैं आप अपनी पॉलिसी बनाते हो कि ऐसे नहीं ऐसे हो पाएगा तो ये सारी चीजें थी तो ये नहीं कि पब्लिक सेक्टर का रोल घटा के प्राइवेटेशन करो और तीसरी चीजें रिव्यू पेड रिटिक्शन और आपको अपने क्या करना चाहिए अपनी पॉलिसी को ग्लोबलाइजेशन करना चाहिए यानी अपने अपनी जो इकोनॉमी है आपने क्लोज इकोनॉमी कर रखी है बदल व्यवस्था कर रखी है उसको खोल दो ठीक है ताकि भारतीय देश के लोग आपके यहाँ पे आए और आपका बिजनेस अच्छा हो आपका जीडी अच्छी हो ठीक है ठीक है जब आपकी जीडी अच्छी होगी तो इससे क्या होगा लेवल इनकम लेवल बढ़ेगा ठीक है लेबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा लोगों को रोजगार मिलेगा तो अपनी इकोनॉमी अपने आप ही डेवलप कर जाएगी आपके पास पैसा आएगा और जब पैसा आएगा तो आप दूसरों को जो आपने दे रखा है वो भी आप आसानी से लौटा पाओगे ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा ठीक है तो ये सारी चीजें दिक्कतें जो उन्होंने तीन पॉइंट जो बताए हैं ठीक है इसकी वजह से वो तीन कंडीशन हमने मानी और हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई लेकिन हमने खुद भी सिंपल सी बात है जब हम कोई चीज सामने वाले से करते हैं तो हमें भी तो कुछ करना पड़ता है ना भैया ठीक है क्योंकि कहते हैं ना कि सामने वाला ऑर्डर दे रहा है अगर आप नहीं मानोगे तो भैया कुछ तो पछताओगे तो हमने अपनी खुद ही प्लानिंग क्या करी हमने दो प्लान बनाए एक लॉन्ग टर्म प्लान एक शोर्ट टर्म प्लान लॉन्ग टर्म प्लान का मतलब था तो जो जिनके शोर्ट टर्म प्लान में वो थे कि जो थोड़े समय के लिए बनाए थे और लॉन्ग टर्म के लाइफ टाइम के लिए जो बनाए थे हमने ठीक है तो सबसे पहले प्लान हमने करा जहां पे यहाँ पे हमने क्या कर दिया कंट्रोलिंग वीकनेस इन बीओपी ठीक है यानी कि हमने क्या करा पहला शोर्ट टर्म प्लान बनाया कि हम क्या करेंगे अपनी इकोनॉमी में जो वीकनेस है ना बीओपी की कि हमारा सारा पैसा विदेश में जा रहा है हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे अपने देश में ज्यादातर चीजें अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करने के बारे में सोचेंगे ठीक है दूसरी चीजें से फॉरन एक्सचेंज कि हम अपना जो पैसा ना एक्सचेंज करने के बारे में सोचेंगे अपनी वैल्यू को बढ़ाएंगे दूसरी अपनी जो भाई सिंपल सी बात है हम अपनी करेंसी का रेट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपने देश में अपनी अच्छी पहचान बना सके ठीक है और तीसरा कंट्रोल इन्फ्लेशन कंट्रोल इन्फ्लेशन का मतलब यहाँ पे ही बताया कि यहाँ पे मुद्रा स्पीति का मुद्रा स्पीति पर नियंत्रण हिंदी में कहते हैं मुद्रा स्पीति पर नियंत्रण ठीक है यानी कि हम क्या करेंगे महंगाई पे कंट्रोल करने के बारे में सोचेंगे ठीक है ताकि हर वर्ग के लोग हर कैटेगरी के लोग पुअर हो या पुअर या रिच फैमिली हर कैटेगरी के लोगों को चीजें आसानी से मिल सके और उसके बाद हमने क्या करा ये तो था हमारे शोर्ट टर्म प्लानिंग जो कि हमने किया था सबसे पहले हमने अपने बीओपी को कंट्रोल करने के बारे में सोचा दूसरा अपना फॉरेन एक्सचेंज बचाना विदेशी पैसा हमारा सारी चीजें विदेशों से मंगा रहे थे हमारा सारा पैसा वहां जा रहा था उसको कंट्रोल करने के बारे में सोचा और हमने महंगाई के कंट्रोल करने के बारे में सोचा और हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या करी जो लंबे समय के लिए गई हम इंप्रूव इफिशियंसी हम अपने काम के नजरिए को बदलेंगे यही वजह थी जो यहाँ पे बताए हैं जो वीकनेस थी हमारी जो पॉइंट थे हमारी वीकनेस के वही हम अपनी इंप्रूवमेंट करेंगे और अपनी इफिशियंसी को काम करने के तरीके को बढ़ाएंगे और ये था यही
पैसा लगाएंगे और हमारा देश डेवलप करेगा और इससे फायदा किस होगा कस्टमर को क्योंकि अलग अलग देश में जो अलग अलग चीजें कंपनी की चीजें मिलेंगी तो कस्टमर किसी को भी जाके यूज कर सकता है तो ये सारी चीजें किसकी वजह से हुई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से और आज हमने जो चीज पढ़ी है वो ये सारी चीजें थी कि हमारी क्या वीकनेस थी और हमने किस उस इकोनॉमी को प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए क्या क्या चीजें करी हम इसमें नेक्स्ट जो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं इनके बारे में डिटेल से जानेंगे प्राइवेटेशन क्या था लाइब्रेशन क्या था ग्लोबलाइजेशन क्या था और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ठीक है तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ठीक है थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट सुन